các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam báo nhà nước thảm bại đành tóm nhà báo độc lập. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hành động của ông Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an bắt nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng và tiếp tục gây ra tiếng xấu, chấn động thế giới và truyền thông cũng như là các chính trị gia trên quốc tế. Và điều này đã bắt đầu được báo chí quốc tế liên tục đăng tải trong thời gian vừa qua và hôm nay là một bài báo mới nhất đã được đăng. Việt Nam ứng xử của chính quyền với phản biện có nên xem lại. Đây là hình ảnh của nhà báo Phạm Chí Dũng là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một hội không được chính quyền Việt Nam công nhận. Việt Nam có muốn quốc tế tiếp tục coi mình là một quốc gia đáng thân thiện trong mắt quốc tế hay không? Nếu như nhà cầm quyền tiếp tục tục có các hành vi ứng xử như với các nhà phản biện, các cây bút độc lập như xảy ra mới đây với nhà báo Tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ, đây là hình ảnh ông trước đây cũng đã tham gia biểu tình chống dự luật an ninh mạng cũng như dự luật đặc khu và ngoài ra thì ông Tiến sĩ Phạm Chí Dũng thường xuyên đăng và viết những bài báo rất có tác dụng đối với người dân trong và ngoài nước và được nhiều bạn đọc đón xem. Và thất bại của hệ thống tuyên truyền kiểu cũ với trên 800 cơ quan báo đài nhà nước tiêu tốn ngân sách hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm đã dẫn đến sự tức tối của những người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ coi người viết độc lập như những kẻ thù của họ. Ý kiến này được tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia kinh tế, nguyên vụ trưởng vụ thống kê Liên Hợp Quốc đưa ra với truyền thông quốc tế tuần này từ New York. Khi ông bình luận câu hỏi liệu có phải ông Phạm Trí Dũng đã sử dụng thực sự chống nhà nước như các cáo buộc được đưa ra khi chính quyền tiến hành lệnh bắt và khởi tố với cây bút độc lập và phản biện này hay không? Ông nói, tôi chẳng thấy chống nhà nước gì cả. Giả dụ rất nhiều người viết như Phạm Trí Dũng, bản thân tôi cũng viết như vậy thôi, đưa ra những ý kiến để Việt Nam khá hơn. Với tinh thần muốn Việt Nam khá hơn, một cách hòa bình. Và những việc mình đóng góp, ý kiến cũng hết sức là hòa bình. Thế thì Phạm Trí Dũng... Cũng vậy mà thôi. Bây giờ, đối xử đối xử với Phạm Trí Dũng như vậy, thì tất cả những người khác mà cùng ý kiến như Phạm Trí Dũng tự nhiên sẽ bị chính quyền Việt Nam coi như là kẻ thù hết. Và nhà cầm quyền tại Hà Nội đã tăng cường đàn áp người có tiếng nói phản biện. Điều này dường như một động thái khiến chúng ta liên tưởng đến những hệ thống đàn áp và áp chế người dân tương tự đang xảy ra tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp trong phiên điều trần của Chính phủ Việt Nam trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào ngày 11 tháng 3 năm 2019 vừa qua. Để gần lại các bạn thấy rất rõ những quan chức Việt Nam đang ngồi trên bàn này. Và trong phiên điều trần này đã nhiều câu hỏi được đặt ra. Cho rằng trong chính sách đối nội và bang giao của Việt Nam thông qua cách thức ứng xử với người phản biện hay tranh đấu cho nhân quyền có mâu thuẫn, Tiến sĩ Vũ Quang Việt tiếp tục nêu quan, nêu quan điểm và ý kiến như sau. Tôi nghĩ cái này chính là mâu thuẫn của Việt Nam trong vấn đề bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối phó với Trung Quốc chẳng hạn. Thì nếu Việt Nam tiếp tục chính sách bắt bớ, bỏ tù những người tranh đấu cho nhân quyền, càng ngày càng bóp chặt vấn đề tự do dân chủ tại Việt Nam, thì đương nhiên dư luận quốc tế và trên thế giới sẽ coi Việt Nam giống như kẻ thù, cũng giống như với Trung Quốc mà thôi, ông nói. Và nếu mà Trung Quốc có hành động gì mà có nguy hại cho Việt Nam, thì với cái nhìn của thế giới như vậy về Việt Nam, Đương nhiên người ta sẽ rất khó mà có thể đi ủng hộ Việt Nam. Người ta sẽ bảo mấy nước này cá mè một lứa mà mà tranh nhau ăn thôi thì cái đó bất lợi cho Việt Nam rất nhiều. Và phải chăng quan điểm của ông tương đối uh, gần gũi với ý kiến và suy nghĩ của rất nhiều những chính trị gia uh, tại các nước dân chủ và tự do phương Tây. Chính sách đàn áp báo chí và tự do đã làm xấu đi nhanh chóng hình ảnh mà nhà nước Việt Nam đã cố công đánh bóng tô hồng từ bao năm nay. Đây là hình ảnh công an bắt người biểu tình chống luật đặc khu và luật an ninh mạng vào tháng 6 năm 2018. Để gần lại các bạn thấy rất rõ đây là hình ảnh uh, những uh, cán bộ công an không mặc uh, sắc phục mà mặc thường phục và họ đã bắt giữ những người dân một cách uh, oan uổng khi họ những người dân này chỉ thể hiện cái chính kiến một cách hết sức hòa bình. Việt Nam muốn bảo vệ được chủ quyền của mình thì tôi nghĩ bắt buộc phải nhân quyền hơn, phải dân chủ hơn, chứ còn nếu cũng cá mè một lứa như Trung Quốc thì dù có hai anh cộng sản khác nhau mà thực sự nó là một, thế giới người ta nhìn như vậy đấy. Ông nói như vậy. Như tôi đã lớn lên ở bên Mỹ, trong thời gian mà chiến tranh Việt Nam 
tại sao có rất nhiều dân chúng người ta ủng hộ, nghĩa là đòi Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam ở bên Mỹ và đòi phải hòa bình. Tại vì người ta thấy đó là một cuộc đòi hỏi đúng đắn và rất nhiều trên thế giới, nước trên thế giới đã ủng hộ. Thành ra Mỹ đã gặp khó khăn trong thời gian như vậy. Thế mà bây giờ Việt Nam muốn, muốn đứng ở đâu, nếu muốn chỉ gọi là đàn áp, tiếp tục một chế độ chuyên chế, áp bức nhân dân như hiện nay, thì tôi nghĩ là rất khó làm bạn với người khác. Và nếu làm bạn, thì người ta cũng giả vờ làm bạn mà thôi, để có một tí lợi, còn không thì đó là chuyện của các anh. Tiến sĩ Vũ Quang Việt nói như vậy với truyền thông quốc tế hôm 26 tháng 11 năm 2019. Và một thực tế là các nước trên thế giới có thái độ và phản ứng khác nhau khi Việt Nam liên tục vi phạm nhân quyền. Quan tâm quốc tế có đồng đều hay không? Đây là câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh tiến sĩ Bill Hayton, nhà nghiên cứu từ viện Thinh Thắc, Thắc House ở London. Hôm 28 tháng 11, tiến sĩ Bill Hayton, nhà nghiên cứu thành viên của Chatham House, một viện Thích Thắc, ở nghiên cứu chiến lược chính sách ở London, Anh Quốc, nêu nhận định trực tiếp về vụ xảy ra với ông Phạm Chí Dũng và một số người khác trong tương quan quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Ông nói, tôi không nghĩ rằng có một phản ứng đồng nhất nào ở chính phủ Mỹ, ở khía cạnh là sứ quán ở Hà Nội có thể sẽ đến nói với chúng phủ Việt Nam rằng tại sao lại có những vụ bắt giữ như vậy và phải tôn trọng nhân quyền và vân vân. Nhưng mà đối với chính phủ ở Washington DC của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì họ có những mối lo lắng quan ngại khác và tôi không nghĩ rằng họ sẽ có sức ép gì lớn đối với nhân quyền tại Việt Nam. Và đến như Mỹ, một quốc gia dân chủ và tự do, nhưng mối quan tâm của họ đối với các vấn đề quốc tế cũng có những thay đổi đáng kể. Đây là hình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bởi vì đối với chính phủ của Donald Trump, ưu tiên của họ là họ nhìn Việt Nam với sự cạnh tranh lớn hơn đối với Trung Quốc. Và thứ hai đó là họ nhìn Việt Nam về mặt thương mại là có thâm hụt thương mại rất lớn đối với Hoa Kỳ. Thì đó là những lĩnh vực mà Donald Trump quan tâm hơn hơn là số phận của những nhà báo độc lập. Vì thế tôi nghĩ rằng phản ứng của chính phủ Donald Trump đối với nhân quyền Việt Nam cũng sẽ chỉ là tương đối yên ắng, nhẹ nhàng mà thôi. Đây là ý kiến của ông đưa ra. Và những nhà báo độc lập ở nước ngoài cũng đưa ra nhận định về tình hình Việt Nam trước đại hội đảng lần thứ 3, 13 sắp tới được cho rằng là hết sức phức tạp và hiện nay đang có cuộc chiến quyền lực trong nội bộ đảng để tranh giành chiếc ghế Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước trong thời gian tới cũng như Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Đây là hình ảnh nhà báo và nhà hoạt động công đoàn độc lập Tường An từ Paris của Pháp. Còn từ Paris, nhà báo và nhà hoạt động công đoàn độc lập Tường An nói với cuộc hội các truyền thông quốc tế như sau. Theo tôi nghĩ, làn, làn sóng bắt bớ sẽ không ngừng ở đây. Nó sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, có một khán giả hỏi về vấn đề trao đổi những nhà hoạt động bị bắt đổi lấy thỏa thuận thương mại. Thì tôi nghĩ nó sẽ không có vấn đề trao đổi như với blog Điếu Cầy, Nguyễn Văn Hải hay blog Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong thời gian vừa qua. Và các nghị sĩ của Nghị viện châu Âu cũng đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam phải thả tất cả các tù nhân chính trị, trong đó có nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, để Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu, viết tắt là EVFTA, được thông qua trong thời gian tới. Đây là hình ảnh lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định IPA diễn ra vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 vừa qua tại Việt Nam. Nhưng chúng ta đã biết đã biết rằng Việt Nam rất muốn hiệp định thương mại tự do được phê chuẩn trong năm tới bởi vì nếu điều này đem lại lợi ích rất to lớn và lợi nhuận cao cho Việt Nam. Nếu như vậy tôi xin được trích lời của bà Saskia Vokmon, một trong những thành viên của Ủy ban Hội châu Âu về vấn đề thương loại thương mại tự do với Việt Nam là một trong những người lên tiếng sớm nhất cho ông Phạm Trí Dũng. Bà nói rằng nếu Việt Nam muốn hiệp định này được phê chuẩn, thì nên trả tự do cho tất cả những người tù nhân lương tâm, những người tù nhân đã bị bắt vì lên tiếng, vì quyền tự do, ngôn luận và bắt đầu từ ông Phạm Trí Dũng. Thì như vậy là quan điểm của châu Âu, của Nghị viện châu Âu là rất rõ ràng. Và mặc dù họ cũng muốn hợp tác với Việt Nam để kinh doanh, nhưng cái điều cũng rất quan trọng đó là nhân quyền và tự do biểu đạt, tự do báo chí và tự do ngôn luận. Những cây bút độc lập đang sống ở nước ngoài tiếp tục đưa như nhận xét như sau. Ngoài ra, có những cây bút trong nước và những nhà báo độc lập cũng nhận xét tương tự. 
Đây là hình ảnh nhà báo tự do blog Ba Sà Nguyễn Hiệu Vinh ở Hà Nội. Nguyên nhân và xu thế Chia sẻ góc nhìn và cảm nhận từ Việt Nam, nhà báo tự do blogger Ba Sà Nguyễn Hiệu Vinh nói với truyền thông quốc tế hôm 28 tháng 11. Đây là vấn đề mà tôi nghĩ là hình sự hóa quan hệ dân sự. Lâu nay ở Việt Nam dùng khái niệm này thường là để nói đến những vụ án kinh tế, những vụ án tranh chấp kinh tế. Nhưng không bao giờ người ta động đến, dám động đến vấn đề chính trị. Cái dạng dạng của ông Phạm Trí Dũng, đây là đây và của nhiều trường hợp khác, cũng như tôi trước đây, tôi có đó là một lĩnh vực thứ hai của hình sự hóa các vấn đề quan hệ dân sự. Và đây là điều mà ông đã tâm sự và chia sẻ. Và người Việt Nam đã mất đi hàng trăm năm nay để đấu tranh, đòi quyền tự do báo chí, tự do lập hội. Nhưng điều này vẫn chưa được nhà cầm quyền đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đây là hình ảnh Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc. Tại sao nói như thế? Thì tôi sẽ phải trả lời và quay lại sự việc cách đây đúng 100 năm trong bản 8 yêu sách của Hội Những Người An Nam Yêu Nước, trong đó hội đó có ông Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến hội nghị ở Vác Xây, thì đợi điểm thứ 3, thứ 4 là đòi hỏi tự do báo chí và tự do lập hội. Thế nhưng, cho đến bây giờ, đúng 100 năm và người dân Việt Nam vẫn tiếp tục đòi hỏi và cũng không khác gì thời kỳ đó cả. Và các nước văn minh khác, người ta cũng đòi hỏi Việt Nam phải làm như thế. Và cho đến hôm nay, mới ngày hôm qua thôi, tức là 27 tháng 11, trên diễn đàn Quốc hội Việt Nam, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đã phải nói rằng Quốc hội luôn sẵn sàng thông qua luật biểu tình và luật về hội. Thế nhưng phải đợi về phía chính phủ phải trình văn bản đó lên. Điều đó các bạn cũng đã thấy rõ ràng là luật biểu tình và luật về hội ở Việt Nam trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều uh, tranh luận. Tuy nhiên cho đến nay trong hiến pháp quy định nhưng luật vẫn chưa có. Và chính vì sự mập mờ của pháp luật đã tạo ra cái cớ để chính thể độc tài chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam ra tay bắt bớ người dân một cách hết sức vô tội. Đây là phiên họp của chính phủ tại Hà Nội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh chia sẻ thêm. Cái này cả mười mấy năm nay rồi, đó là luật về hội. Bản dự thảo ra và bản dự thảo không biết bao nhiêu lần đem ra quốc hội rồi lại cất đi. Thì chính việc này rất liên quan đến việc ông Phạm Chí Dũng. Khi những người hoạt động và có những bài vở như ông Dũng như thế, thì rõ ràng là ông ấy làm theo cái mà hiến pháp đã cho phép. Hiến pháp cho phép nhưng chính quyền nước này không đưa ra luật mà cố câu giờ không đưa ra luật để những người muốn khẳng định quyền của mình mà hiến pháp cho phép thì sẽ rơi vào một vòng lao lý, ông nói. Và một nhà nước như Việt Nam cũng có hiến pháp để ra văn, ra vẻ văn minh nhưng lại dở thủ đoạn lừa dối người dân bằng những đạo luật không rõ ràng, mơ hồ, hỏng kiếm cứ, bắt lỗi, tống người dân vào tù bằng các bản án oan nghiệt. Âm mưu và hành động vũ lực này sẽ không thể tồn tại trong một thế giới văn minh vì nó sẽ bị trên 90 triệu người dân Việt Nam đứng lên loại bỏ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 1 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ và bình luận vào video này, cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.